మనిషంత ఎత్తులో వరి పైరు ఆ పైన కంకులు వరిలోనే ఇలాంటి రకం ఉంటుందా అంటే ఖచ్చితంగా ఉందంటున్నారు సాగుదారులు ఈ రకం బియ్యం వినియోగానికి చాలా ప్రత్యేకత ఉంది ఆరోగ్యానికే కాదు ఇతర సమస్యలకు ఈ ఆహారం ఔషధంలా పనిచేస్తోంది కొత్త పెళ్లి కొడుకు బియ్యం అనే పేరు తమిళనాట ప్రచారంలో ఉండడం విశేషం అదే మాపిళ్ళై సాంబ కృష్ణా జిల్లాలోనూ ఇతర దేశీ వరి విత్తనాల సాగుతో పాటు ఈ మాపిళ్ళై సాంబరకం పండిస్తున్నారు ఏటికేడు పంటల సాగుకు నాణ్యమైన విత్తనాలు ఎంపిక చేసుకోవడం అన్నదాతకు కత్తిమీద సాముల తయారైంది రాయితీ విత్తనాలు కొనాలంటే వరుసలో నిలబడాలి ప్రైవేటు కంపెనీవి కావాలంటే భారీగా సొమ్ము వెచ్చించాలి ఇక వాళ్లు చెప్పిన ఎరువులు పురుగు మందులు వాడాలి దీంతో సాగు వ్యయం భారీగా పెరిగి రైతుకు కష్టాలు నష్టాలే మిగులుతున్నాయి మరోపక్క వినియోగదారుల్లో రసాయన కలుషితమైన ఆహారం నుంచి స్వచ్ఛమైన ఆహారానికి మల్లాలన్న చైతన్యం పెరుగుతోంది ఈ పరిస్థితి నుంచి గట్టెక్కేందుకు కృష్ణా జిల్లాలోని రైతులు విభిన్నంగా ఆలోచించారు అంతరించిపోతున్న దేశవాళీ విత్తనాలు వాడడం ప్రకృతి వ్యవసాయం అనుసరించడం ద్వారా సాగును బాగా చేయాలని సంకల్పించారు ప్రైవేటు కంపెనీల విత్తనం జోలికి పోకుండా వారు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఔషధ గుణాలు కలిగిన దేశీ వరి వంగడాల సాగును ఎంచుకున్నారు నూజివీడు రెవెన్యూ డివిజన్ పరిధిలోని పలు గ్రామాల్లో ఈ తరహా వరి సాగు చేపట్టారు మాపిల్లై సాంబా అనే రకం ఇందులో ప్రత్యేకమైంది యుక్త వయస్సు వారికి ఈ రకం బియ్యం సంజీవనిగా పనిచేస్తోంది వీర్య వృద్ధికి మాపిల్లై సాంబా ఉపయోగపడుతుండగా మరెన్నో ఇతర దేశీ రకాలను ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు గర్భిణీలకు సులభ ప్రసవంతో పాటు పిండం ఎదుగుదలకు దోహదపడే కులకర్ గర్భధారణ వైఫల్యాలను అరికట్టి సంతానం కలిగించేందుకు కావలసిన పోషకాలను అందించే బహురూపి మధుమేహంతో బాధపడుతున్న వారికి నవారా బియ్యం శరీరంలో ఏర్పడే వ్యాధులను నియంత్రించడంలో యాంటీబయాటిక్ గా పనిచేసే నల్ల బియ్యం మరెన్నో ఇతర రకాలను ప్రయోగాత్మకంగా సాగు చేస్తున్నారు తక్కువ పెట్టుబడితో కేవలం ఎకరానికి పదివేల రూపాయల నుంచి పదిహేను రూపాయల ఖర్చుతో పంట సాగు చేస్తున్నట్లు సాగుదారులు చెబుతున్నారు దేశీయ వరి వంగడాలు చెరుకుగడ అంత ఎత్తులో ఎదిగిన ఎటువంటి నష్టం ఉండదని రైతులు అంటున్నారు ఈ దేశవాడి వెరైటీస్ వచ్చి మామూలు కెమికల్ చేసిన ఫార్మర్లకు అయితే వాళ్ళు ముప్పై బస్తాలు హైయెస్ట్ గా దిగుబడి తీయగలరు మేము ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు బస్తాల మధ్యలో దిగుబడి చేసుకోగలం వాళ్ళు అమ్మే రైస్ కిలో ముప్పై రూపాయలు అమ్మితే మేము ఇయే రైస్ డెబ్బై రూపాయలు కొమ్ముకుంటున్నాము దేశవాడి వెరైటీ ఏ అయినా డెబ్బై రూపాయలు కొమ్ముకుంటున్నాం నవారా వచ్చి వంద రూపాయలు కొమ్ముతుంది మాకు ఎకరానికి వచ్చి కల్టివేషన్ ఖర్చు మాములుగా వాళ్ళకి మాకు సమానంగా ఏ క్వాలిటీ ఉంటుందండి ఇప్పుడు మాకు వచ్చి లీస్ట్ గా ఇరవై బస్తాలే లెక్కేసుకున్నాం అనుకోండి పదిహేను వందల కిలోలు అవుతుంది ఈ దేశవాడి వెరైటీస్ వచ్చేసి కొంచెం హైట్ ఎక్కువ ఉన్నాయంటే కొంచెం హైట్ తక్కువ ఉండే ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తున్న వెరైటీ ఉందనుకోండి ఇది కింద చిల్ల దృఢంగా ఉండి ఎన్ని మాటికే వంగిద్దండి మామూలుగా కింద పడదు నారాయణ కామని అంత కిందకు వాలిపోయినా గాని పాం పడగలాగా మామూలుగా ఎన్ని పైకి లేపుతుంది గింజలు ఎట్టి పరిస్థితిలో డ్యామేజ్ అవుతుంది నవ్వారా కూడా పడిపోద్ది అండి అయినా గింజలు డ్యామేజ్ రావండి యాస్టీజీనే ఉంటాయి గడ్డి కూడా తేలనే ఉంటాయి ఇది మా పిల్లలు సాంబ ఈ రెండు వందల పది రోజుల కాల పట్టండి ఇవి తమిళనాడులో అయితే పెళ్లికొడుకులకి పెట్టే ఎత్తనం ఉంటుంది అది వాళ్ళు బలిష్టంగా ఉంటాం కోసం ఇది రెండో సంవత్సరం ఉండేది ఇక ఎక్కువ జవం అవుతుంది స్ప్రే చేస్తున్నాం అండి మేము కాల పరం రెండు వందల పది రోజులు ఎకరానికి వచ్చి ఇరవై పాతి కిలోపు అవుతాయి అండి దేశవాడ విత్తనాలు తిందామని చేసామండి పిపిడీలు తింటే ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగోదని ఈ దేశవాడ విత్తనాలు తిందామని చేసామండి నారాయణ కామిని కాళాబట్టు మా పిల్లలు సాంబయ్య మూడు వేసామండి సాటి రైతులను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని పలువురు అన్నదాతలు దేశీ వరి వంగడాల సాగుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు ప్రకృతి పద్దతిలోనే వీటిని సాగు చేస్తున్నట్లు రైతులు చెబుతున్నారు దేశీ వంగడాలపై నమ్మకం కుదిరితే రానున్న కాలంలో కూడా వీటినే సాగు చేస్తామంటున్నారు ప్రభుత్వం కూడా దేశీ వరి విత్తనాల సాగుకు ప్రాధాన్యతనివ్వాలని రైతులు కోరుతున్నారు గత ఐదు సంవత్సరాల నుంచి నేను ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నానండి ప్రకృతి వ్యవసాయంలో కూడా అంత ఎక్కువ హైబ్రిడ్ వెరైటీలు ఇప్పుడు వరకు మనం సాగు చేయటం జరిగింది కానీ ఈ సంవత్సరం ఏంటంటే నూతనంగా దేశీ విత్తనాలు సాగు చేయాలి వాటి గురించి తెలుసుకుని సుభాష్ పాలేకర్ గారి విధానాన్ని కూడా తెలుసుకుని ఈ చాలా మంది రైతులు కూడా పండించారు పండించిన విత్తనాన్ని కూడా చాలా మంది తిన్నారు వాళ్ళ యొక్క అనుభవాలని నాకు తెలియజేయటం వలన నేను సిద్ధ సన్నాలు చింతలూరు సన్నాలు ఈ రెండు రకాల వెరైటీల్ని నేను బెంగళూరు నుంచి తెప్పించడం జరిగిందండి నేను పది ఎకరాలు చేశాను మిగతా వాళ్ళు ఇరవై ఆరు ఎకరాలు చేశారు నాకు ఈ కెమికల్ ఫర్టిలైజరు పెస్టిసైడ్స్ యూజ్ చేసిన దానికి దీనికి మనకి తవడం పొల్యూషన్ అవుతుంది ఆరోగ్యం కూడా చాలా ఇబ్బందికరంగా ఇవాళ ప్రతి ఒక్కళ్ళ కుటుంబంలో కూడా ఇవాళ ఐదుగురు ఉన్నారంటే నలుగురు పేషెంట్లు ఉంటున్నారు దానికి కారణం ఏంటంటే మనం తినే ఆహారం తేడా అని ప్రజల్లో చైతన్యం వచ్చి దేశీ విత్తనాలను సాగు చేస్తే అందరికీ ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుందని నేను ఆశిస్తున్నాను ఔషధ గుణాలు కలిగిన దేశీ రకాల ధాన్యాన్ని ఆహారంగా తీసుకోవడంపై వ